اللہ وبرکاتہ آج صبح جمعہ میں دوپہر میں جو بات ہوئی انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی اسی پہ کچھ اور اس کے مطالب بات کرنے کا ارادہ ہے اور چونکہ خواتین جمعہ میں نہیں ہوتی اور یہ موضوع سمجھنے کے لئے بہت اہم ہے اور گھر کی خواتین کے لئے بہت اہم ہے نہ صرف یہ کہ اپنے لئے ان کے لئے بلکہ کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ماں کا سایہ اس لئے خواتین کو خصوصی طور پر اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ جمعے میں بھی ہوتے ہیں اس لئے انگریزی میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا لیکن اردو میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا یہ بات دوبارہ سمجھا دوں اور اللہ کرے فائدہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اللہ تعالیٰ تک واحد راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پالوں گا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا اللہ کو منا لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے بغیر تو وہ یقیناً پکا گمراہ ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لئے دنیا میں کہ وہ انسانیت کو دکھا دیں کہ کس طرح اللہ کا بندہ بنا جاتا ہے کس طرح اللہ کو خوش کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اور کس طرح اللہ سے جڑا جاتا ہے اور جس آیت پر ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم پر بڑا احسان کیا ہم نے کہ تم میں ایک نبی بھیجے جو تم ہی میں سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم میں سے تھے اور دوسرا ایک وسیع مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں سے تھے بجائے اس کے کہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے یا کسی جن کو بھیج دیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو ایک تو اسی بات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور بندوں کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے قرآن براہ راست نہیں دیا سنت براہ راست نہیں دی تلاوت براہ راست نہیں دی تذکیہ براہ راست نہیں فرمایا علم و حکمت انسانیت کو براہ راست نہیں سکھائی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین کام کرتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت تم پر کرتے ہیں یعنی تم کو تلاوت کرنا سکھاتے ہیں قرآن شریف کے الفاظ سناتے ہیں تو میں عرض یہ کیا تھا کہ جس طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بہت جمعی ہوئی ہے اور بہت بیٹھی ہوئی ہے کہ آج کوئی بھی آکے کہہ دے کہ بھئی فلاں فلاں عبارت قرآن ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ قرآن نہیں ہے اگر وہ ہم سے آکے یہ پوچھے کہ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے تم کیسے کہہ رہو کہ وہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ نے جس بات پر اگری کیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اگریمنٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ تھے جن کو قرآن پورا یاد تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی اور سنایا بھی تو یہ صحابہ ان کا اجماع ان کا اس بات پر جمع ہو جانا کہ یہ قرآن ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے لئے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ کوئی کمزور دلیل نہیں ہے یہ بہت بڑی اور بہت مضبوط دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن شریف لکھا تو گیا لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے اور اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ لوگوں کے سینے میں محفوظ کر دیا گیا اور لوگ اس پہ صحابہ اس پہ ان کا اجماع ہوا اور انہوں نے بلاخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو ایک جگہ اپنے اجماع سے جمع کیا اور تیہ ہو گیا کہ یہ ہر ایک کسی کا اس میں اختلافی گنجائش نہیں رہی سارے صحابہ نے اگری کیا اجماع کیا کہ یہ ہی قرآن ہے جو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سنا اور قرآن اس طرح سے چلا آ رہا ہے اب وہی قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے اسی طرح تلاوت کے طریقے بھی 
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس طریقے کو اپروو کیا صحابہ نے اس کو یاد رکھا اس کو سنبھالا اور وہی طریقہ تلاوت کا ہے اب اس کے علاوہ کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے تو قرآن کے بارے میں تو یہ بات بڑی سہولت سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر مقاصد ہیں صرف تلاوت آیات آیات کی تلاوت کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یوزکیم یہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں یعنی لوگوں کو کفر سے شرک سے پاک کر کے توحید کی طرف لے کے آتے ہیں اور لوگوں کی کو بتاتے ہیں کہ ظاہری طور پر جسم پہ جو گندگیاں ہوتی ہیں جو ناپاکیاں ہوتی ہیں ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے اور باطنی طور پر اندر جو نفس میں جو انسان کی اندرونی پرسنالٹی میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتے ہیں ان کو دور کرنے کے طریقے بتاتے ہیں تو یہ کام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا اس کو صحابہ نے محفوظ کیا اور صحابہ کے بعد تابعین نے اور تباہ تابعین نے اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے مشائق کا جنہوں نے اس چیز کو محفوظ کیا اور اس میں اسپیشلائز کیا تو بعض تو قاری ہو گئے جنہوں نے قرآت کو اسپیشلائز کیا جیسے کہ امام حفظ امام عاصم زیر ابن حبیش رضی اللہ عنہ ہمارا سلسلہ تلاوت کا اس طرح امام حفظ امام عاصم امام حفظ کا زیر ابن حبیش رضی اللہ عنہ سے خلفۂ راشدین سے ہوتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے جبریل اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تزکی اور تہارت کے معاملات کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا اور تزکی اور تہارت کے معاملات کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ بہت ہی پریکٹیکل سائنس ہے اس لیے اس کو تربیت کے ذریعے محفوظ کیا گیا حدیث اور فقہ کے مسائل لکھ کے محفوظ کیے گئے اور سکھا کے بھی محفوظ کیے گئے لیکن تزکیہ اور تربیت کو سینہ بہ سینہ پریکٹیکل طریقے سے محفوظ کیا گیا تو اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ تزکیہ اس طریقے سے ہوگا جس طرح سے میں بتاؤں گا تو جس طرح سے ہم قرآن کو قبول نہیں کریں گے اگر کوئی اور کوئی اور آیت یا کوئی عبارت لے کے آئے اور کہے کہ یہ قرآن ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اسی طرح تزکیہ و تہارت کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے اگر وہ سنت کے خلاف ہو اگر وہ صحابہ کے عمل کے خلاف ہو اور اسی طرح اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ آج قرآن کا مجھے یہ مطلب سمجھ میں آیا ہے جو مطلب آج سے پہلے کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا یا قرآن کی میں نے یہ ٹرانسلیشن پڑھی ہے اور اس سے صاف یہ واضح ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم ہیں یہ جو ہم آج کل ہم ہیں یہ ہم ہم بنی اسرائیل ہیں اور وہ اپنے ذہن میں اس کا وہ مطلب نکال لیا انہوں نے اس قسم کی بہت سی باتیں تو کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور بنی اسرائیل اللہ کے پسندیدہ تھے تو وہ اے پلس بی کو سی کر کے انہوں نے فارمولا اور نہ ڈرائیو کیا کہ ہم نوز اللہ ہم بنی اسرائیل ہیں تو بہرحال تو ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں موجود ہیں اور ان کے فالوورز بھی موجود ہیں تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سے قرآن محفوظ ہے اسی طرح سے قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزل نہ ذکرا و انا لہو الحافظون میں الفاظ قرآن اور معانی قرآن اس سب کی حفاظت کا وعدہ ہے تو قرآن کا علم اور حکمت وہ بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا اس لیے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کو سمجھنے کا طریقہ اور قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ سے سیکھا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھا جائے بعض لوگ بڑا بعض اوقات علماء پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ امت کو قرآن سے دور کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو حدیث پڑھو سنت پڑھو صحابہ کی زندگی پڑھو اور علماء سے پوچھو تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن سے دور نہیں کر رہے قرآن سے قریب کر رہے ہیں آپ خود بزور میں خود جو آپ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں وہ در حقیقت آپ قرآن سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ اگر آپ قرآن کو خود سمجھیں گے جب حدیث سنت صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ یقیناً بہ حدیث تو آپ نے پڑھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت تو پڑھی نہیں صحابہ کی زندگی تو پڑھی نہیں کیونکہ وہ بہت محنت کا کام ہے ہاں اپنا نفس فوراً ساتھ ہے بالکل ساتھ ہے اور بہت سی پٹیاں پڑھا رہا ہے بہت سی باتیں سکھا رہا ہے مسلسل اور اس اس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ ہم بعض اوقات سمجھ بھی نہیں پاتے 
نفس جو ہے وہ ہمیشہ سہولت کا راستہ تن آسانی کا راستہ آرام کا راستہ دکھا رہا ہے تو اب قرآن میں بھی آسانی ہی سمجھ میں آئے گی سب سے آسان آج کل کے لحاظ سے جو پریکٹیکل طریقہ ہے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کافروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے وہ لے لو اور نفس کہے گا کہ بالکل صحیح تم سمجھے وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ سنت کو دیکھا نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اوور آل دیکھا نہ صحابہ کی زندگی کو دیکھا اپنے نفس کے تحت ایک بات سمجھ لی تو قرآن شریف سے دور گئے یا قریب گئے تو اصل میں انسان خود قرآن شریف سے دور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ قرآن شریف اٹھاؤں گا اس کی ٹرانسلیشن دیکھوں گا اور قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہے تو بہت تکریم والی کتاب تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آتا ہے کہ اوہو میں تو بہت بڑا علامہ بن گیا میں تو بہت بڑا اسکالر بن گیا کہ میں نے پورا قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو اب تو میں جو ہوں وہ مجھے جو ہے وہ مفتی شہر ہونا چاہیے تو پھر وہ فتوی بھی دینا شکر دیتے ہیں اور ہر بات میں بتانے لگتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ویسے یوں 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 ایسے ویسے حالانکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو کوئی حالانکہ وہ سب کے سب فقیر تھے سب کے سب فقیر تھے لیکن جب ان کو کوئی دین کا معاملہ معلوم کرنا ہوتا تھا تو یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے براہ راست پوچھتے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے نام بتائے ہوئے تھے اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ ان سے جا کے پوچھو ان سے جا کے پوچھتے تھے یعنی آپ دیکھیے اپنے سامنے قرآن شریف آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھ رہے ہیں اور خود قرآن کے حافظ ہیں اور فقی ہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہے جا کے علماء سے اور اسی لیے میں یہ عرض آگے ان اگلے ہفتے عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ کی زندگی کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے بغیر قرآن شریف کا علم حاصل نہیں ہو سکتا تو اب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یا تو اس درجے کا علم صحابہ کی زندگی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو دماغ بھی ہو اس کے لیے بہت صلاحیت چاہیے عالم بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اب آج کل بدنصیبی یہ ہے کہ جس کو اچھا بولنا آتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے یا جو لسان القوم میں بات زیادہ کر لے لوگوں کو جس کی بات سمجھ میں آتی ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے اگر جو لوگ آج شہرت کی بلندیوں پر ہیں ایک دن مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جو علماء کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو باریکیاں سکھائی جاتی ہیں تفسیر کی باری کیا قرآن شریف کے انداز بیان کی باری کیا یہ سب کچھ یہ سب مشکل کام ہے یہ مجاہدہ ہے اس سب کو چھوڑ دیا اور بن گئے علامہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھ کے تو اور شہرت مل گئی تو پھر ٹھپا بھی لگ گیا کہ ہاں بھائی واقعی ہم ہی صحیح ہیں سارے اتنے دیکھو ہمارے اتنے فالوورز ہیں تو دین کی صحیح سمجھ قرآن شریف کی صحیح سمجھ حاصل کرنا اس کی اس قابل ہو جانا کہ قرآن شریف پڑھ کے مسئلہ نکالا جائے یہ عام علماء سے بھی نہیں ہوتا اور عام علماء کرنا بھی نہیں چاہتے یہ بہت پائے کے علم والے لوگ جن کا ذہن بھی بہت زرخیز ہو موجود ہو اور اس کے بعد تقوا بھی اونچے لیول کا ہو تو ان لوگوں کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ مشتحد ہیں اور ان لوگوں کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے عموم علماء کی طرف سے کہ وہ اشتہاد کریں اور قرآن شریف سے کوئی مسئلہ نکالیں اگر ضرورت ہو اب ہم اور آپ ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے پاس اتنا تقوا نہیں ہے اتنی سچائی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے علماء کی اور اس لیے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے علماء کی حد مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے ایسے عالم تھے کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی بات کو کوٹ کیا ہے اور بہت سے مسائل انہوں نے ایسے سمجھائے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں لیکن وہ خود بھی جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تھا تو اپنے مفتی محمد شفیع صاحب اور جو مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وضو کا مسئلہ ان سے معلوم کر رہے ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ میرے ذہن میں تو تھا لیکن میں کنفرم کر رہا تھا کہ کنفرم تو ہو بات تو بہرحال تو 
ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے ہی ہے اور علماء کا یہ کام ہے کہ وہ زندگی اپنی لگا کر قرآن کا علم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کو کس طرح بڑے علماء نے پرانے زمانے کے مشتہدین نے جن کا تقوی ہم سے بہت زیادہ تھا کس طرح اس کو سمجھ سمجھ کر کس طرح پیسز کو فٹ کیا اور مسئلہ نکال کے دیا اس لیے جو فقہ امت ہیں حد امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حد امام مالک حد شافعی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ حد امام احمد الحمل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ان کا بہت بڑا احسان اس لیے ہے کہ انہوں نے اس ساری اتنی بڑی ویسٹ سائنس کو کہ قرآن کا علم ہو حدیث کا علم ہو سنت کا علم ہو صحابہ کا علم کی زندگیوں کا علم ہو صحابہ کے عمل کا علم ہو اس سب کو لے کر ہمارے اور آپ کے لیے آسان کر کے ترتیب وائل مسائل کو جمع کر دیا کہ بھائی نماز کے مسائل یہاں لکھے ہوئے وضو کے مسائل یہاں لکھے ہوئے جنازے کے مسائل یہاں لکھے ہوئے اس طرح کے کتابیں بنا بنا کے جمع کر دیں اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اصول بھی بنا دیا آگے آنے والوں کے لیے آگے آنے والوں کے لیے پرنسپلز بنا دیے کہ بھائی کوئی نیا مسئلہ ہے تو یہ اصول لکھے ہوئے ان اصولوں کے تحت مسئلہ نکالا جا سکتا ہے جو اس دور کے آگے کے دور کے مشتہدین ہوں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تقوا اور علم بہت زیادہ ہونا اس دور میں بھی ضروری ہے تو بہرحال اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ علماء کے بغیر قرآن شریف کو نہ پڑھا جائے اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہے تو وہ کسی مستند عالم کے پاس جائے اور ان سے قرآن شریف سمجھے ورنہ عام زندگی میں علماء کے پاس جایا جائے ان سے پوچھا جائے ہر ہر بات کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہم کیسے کریں ہمیں یہ کام کرنا ہے ہم کیسے کریں اب کیونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں اور انہوں نے جس طرح سے بڑوں نے مسائل کو نکالا اس کو سمجھا ہوا ہے اس کو پڑھا ہوا ہے وہ وہاں سے دیکھ کر یا اپنی جو ان کو علم ہوگا اس کے مطابق آپ کو مسئلہ بتا دیں گے ہمارا کام بھی آسان ہے ان کا کام بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جزا ملے گی کام تو خیر ان کا آسان نہیں ہے تو بہرحال یہ بات عرض کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے فتنے بہت بڑھ رہے ہیں اور انسان کے ذہن کو بڑا اسٹرائک کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتابیں ہم کیوں نہیں پڑھتے ہم کیوں نہیں سمجھتے بھائی ضرور سمجھیے ضرور پڑھیے لیکن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی پڑھ لیجئے تاکہ ذرا دین کا فہم آ جائے جب دین کی سمجھ بنیادی طور پہ آ جائے تو ضرور قرآن شریف کی قرآن شریف کی تلاوت بھی کیجئے قرآن شریف کو قرآن شریف کی تلاوت تو خیر کرنی ہی کرنی ہے لیکن قرآن شریف کی ترجمہ بھی پڑھیے سمجھیے لیکن جہاں بات آئے اپلائی کرنے کی وہاں پہ علماء سے سمجھ کے اور پوچھ کے اپلائی کیا جائے اسی لیے ہمیں مشاہد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے جاہل کو پیر نہیں بنایا جاتا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جس طرح سے سکھایا اور صحابہ نے جس طرح سے سکھایا اور سنت پر جس طرح سے عمل کیا اس طرح سلسلہ بہ سلسلہ درجہ بہ درجہ آج تک ایسے علماء اور مشائق موجود ہیں جن کی زندگی سنت سے منور ہے تو ان کو دیکھ کر ہمیں اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی مثال نظر آتی کہ سنت کی زندگی ایسی ہوتی ہے اس لیے مشائق کو متبع سنت ہونا ضروری ہوتا ہے جو سنت کی اتباع نہ کرے اس کو پیر نہیں بنایا جاتا جس کے بعد علم نہ ہو اس کو پیر نہیں بنایا جاتا کیونکہ اس کو دیکھ کے پھر ظاہر ہے کہ جب فالو کرنا ہے انسپریشن اس سے لینی ہے تو انسپریشن صحیح ہونی چاہیے تو بہرحال یہ بات عرض کرنی تھی اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور انگریزی میں تو یہ بات آج ہو گئی تھی اور مزید اس کی ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہو جائے گی بات اور انگریزی میں جو چاہ صاحب چاہیں وہ پھر یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے اپلوڈ تو وہ وہاں سے سن کے ان سمجھ سکتے ہیں پچھلے ہفتے حدیث شروع کری تھی عن عائشہ تقالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نید عف الصلاح یقول اللہ منی عبد کو من عذاب القبر انگریزی میں بتا دیتا ہوں یہ بات میرے خیال سے کیونکہ بار بار سننے سے نقصان ان نہیں ہوگا شاید بوریت ہو لیکن کوئی بات نہیں لیکن جو لوگ یہی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ سو آئی ریپیٹ وٹ آئی سیڈ ان انگلش ان شاء اللہ دیٹ ول بی اٹ فور ٹو نائٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از نو وے ٹو کنیکٹ ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ دیر از نو وے ٹو پلیز اللہ سبحان و تعالیٰ ایکسیپٹ بائی گوئنگ تھرو دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم ہو ایور ٹرائز ٹو پلیز اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ لیو دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ از ویز آن دا سائڈ دے ول نیور بی سکسیزفل دس از دا ریزن وائی اللہ سبحان و تعالیٰ سینڈ دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم از اے لیونگ ایگزامپل 
is a living model for humanity that if you want to please Allah subhanahu wa ta'ala then be like him follow him do what he says you will please Allah subhanahu wa ta'ala this has been mentioned in the Quran very clearly so now how does the Prophet sallallahu alayhi wa sallam connect us with Allah subhanahu wa ta'ala there are several things in different places that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned but these three things have been mentioned repeatedly that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has been sent with this purpose these three purposes one is the recitation of the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa tells us that this is the Qur'an. This is what Allah has given. This is the Qur'an. The Prophet sallallahu alayhi wa recites it. And also teaches us, how, teaches us how to recite the Qur'an. So whatever the Prophet sallallahu alayhi wa taught and however the Sahaba stored it, saved it, preserved it, that is the Qur'an. And this is very easy for us to understand. We understand that if somebody comes with anything and says that this is Qur'an, we'll compare it with what the Sahaba preserved and if it is not in there then it is not Quran and we don't have a hard time we don't have any difficulty understanding this so we understand that Quran is that which the Prophet Sallallahu recited to the Sahaba and the Sahaba preserved about the Quran it is easy to understand but the other purpose of the Prophet Sallallahu which is number two to purify humanity and number three, to teach them the meaning of the Qur'an. The first one is teach them the words of the Qur'an and how to recite it. The second is to purify them. Or in one ayah, the order is that the first is the recitation of the ayah. The second is teaching the meanings of the Qur'an and wisdom, which is the sunnah of the Prophet ﷺ. And third is purity, purification. At any rate, purification from kufr, from shirk, from all sorts of physical outside impurities and also internal impurities like jealousy and anger and love for the wealth and love for the world and love for the status and respect and all those things. The Prophet Sallallahu second purpose as said by Allah Subhanahu Wa Ta'ala is that he purifies humanity of this. So in that we also have to understand that tazkiyah or purification is that which the Prophet Sallallahu did and how the Prophet Sallallahu told us to do. And the Sahaba preserved it. And that which we have learned from the Sahaba and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, those ways are the ways of purity. If the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that this is a good feature of personality, it is a good feature of personality. When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says that it's a bad feature of personality, it's a bad feature of personality. For example, Bugz, keeping a negative feeling inside. It's a negative thing. We understand it's a negative thing. But if it is for Allah, the Prophet ﷺ is saying that it is a sign of completion of Iman. So if the Prophet ﷺ has said that a certain kind of bugs is a good feature of personality, then it is a good feature of personality and our purity and tazkiyah will involve cultivating that in our hearts. Bugs for Allah, we have to work on cultivating that. Why? Because our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said it. And Tazkiyah is a very practical science. The science of purification and Tasawwuf is a very practical science. So therefore it has been preserved through practical means. Which is actual training of the Sahaba took place. The hearts of the Sahaba. And the Sahaba trained their followers. And they trained their followers and so on and so forth. This lineage also connects to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If someone's lineage is not connected to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and not well known, then they do not deserve to be our Shaykh. Then they are not qualified to train others. Because they are, kya kehte wo dum <laughs> they, they do not have any, they do not have any uh, connection. They are, kya wo kehte hain, khudra. They are weeds that grow themselves. You sleep one night, the next night, your yard has some podina. Then you sleep next night, five nights, six nights, your yard is full of podina. Your yard is full of mint. It's a weed. So these are weeds that have grown out, out of their own selves. A person who is training others is not qualified to train others if they ha their heart has not been trained by their teacher. And their teacher was trained by their teacher and so on and so forth all the way up to the Sahaba and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Therefore, the science of Tazkiyah is also preserved. And this is the reason why we hold so closely to our heart, our Shajra, 
our lineage that is mentioned that I was trained by this person, I was trained by that person, who was trained by that person. He goes all the way to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Just like the Quran and every single ayah, there is an ijma of Sahaba on this. And it is, it is the Quran, it has been preserved. The science of Tazkiyah has been preserved from heart to heart to heart to heart. The third purpose of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that is mentioned is that he teaches us the meaning of the Quran. He tells us what the Quran means, what Allah subhanahu wa ta'ala is saying in here. And that is also preserved. And only that meaning is, meaning is acceptable, which has been agreed upon or given to us by the Sahaba of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Therefore, we cannot understand the Quran without looking at the lives of the Sahaba of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam himself. If somebody claims that I have read the translation of the Quran or that I know Arabic, and now I can teach you the Quran or I have understood the Quran and a lot of times claims are made that we, are, we have understood such a meaning of the ayah of Quran that nobody understood so far. Absolutely, definitely a false path to take, a path to destruction. They are headed to destruction, their followers are headed to destruction. The reason is that only that meaning is acceptable which has been told to us by the Prophet ﷺ and the Sahaba of the Prophet ﷺ. If it is away from that meaning, then it is basically, so Dr. Abdul Haysa Arif used to say, ke sunnat ka rasta shaitan se hifazat ka mazboot rasta hai. Sunnat ka rasta shaitan se hifazat ka mazboot rasta hai. Aji baat chanak zahin mein aai. The our grand sheikh, Dr. Abdul Hisar Arifi Rahmatullahi, who is a Khalifa of Allah, he used to say that the way of Sunnah, the path of Sunnah, is a stronghold of protection against Shaitan. Because if we are not taking the path of Sunnah and the established path of our pious predecessors who learned it from the Sahaba, then we are letting Shaitan in. Then we are letting our nafs in. Because nafs is very close, Shaitan is always teaching us things. But to get the knowledge of the Sahaba and the life of the Sahaba and the life of the Prophet is a hard thing to do. So therefore, we do not do that and we start reading the Quran. Shaitan and Nafs teach us so many things so subtly, so beautifully that we think, wow, this is such a beautiful, fine meaning of the Quran that I understood today. It is a Shaitani thing. Therefore, the Prophet ﷺ has said that if somebody does tafsir of the Quran with their own opinion, even if they do it right, there is an accidental chance that somebody would do it right, still they are sinful. If somebody does the tafsir of the Quran with their own opinion, even if they do it right, they are sinful. Therefore, we have to have the knowledge of this extensive knowledge of this vast field of how the Sahaba lived, how the Sahaba did things. And neither me nor you have time for that. Honest thing. So therefore, we have to depend on the ulama. The other reason why we have to depend on the ulama is that they learn and they dedicate their lives to learn how the pious predecessors, the mujtahideen, the fuqaha, they did things and explained things. Because the Prophet ﷺ has said, that my time is the best time, then the time afterwards, then the time afterwards, then the time afterwards. What is the Prophet is saying is that people will not be as sincere, people will not be as muttaqi. What else was the Prophet ﷺ talking about? Wealth, Con conquest of the world? No. The Prophet ﷺ was talking about taqwa. The best people were, time the ta were found in the time of the Prophet. ﷺ. So, what they have understood is what we have to return back to and the people closer to the time of the Prophet ﷺ. Therefore, it is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a fun fact, that fiqah was compiled before hadith. Imam Bukhari alayhi, and other famous aima of fiqah, the way we understand that hadith was compiled, they were after, chronologically, they were after the fuqaha. Some people, out of their foolishness and lack of understanding, call it a weakness. That hadith was not yet compiled. Number one, hadith was compiled in the time of the Prophet ﷺ. It started being compiled in the time of the Prophet ﷺ. But 
Can you understand? Can you imagine how beautiful this is? That fiqah was compiled before hadith. Or let's say it this way. That the mazahib, the understanding of the application of the Quran and hadith, was compiled before the big famous books of hadith. This is very beautiful and very, very heartening because this tells us that these people were learning from the Sahaba directly or the followers of the Sahaba directly and they told us they so they got the mas'ala by looking Hazrat used to say that I not I not I not I not but Hazrat used to say that more importantly I have seen the people of Allah so the compilers of the fiqh and the aima and mujtahideen, the four famous aima, they had seen the sahaba and the tabi'een. So they had compiled fiqh based on that mostly and corroborated it with the hadith. So you understand how accurate this is? That they were seeing, they, they, their compilation of fiqh is based on direct learning and understanding from the sahaba and their immediate followers. So therefore, what was I saying? That the, the fuqaha, it is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that based on the taqwa of that time, they compiled the principles of deen, driven from their direct knowledge and experience of the company of the sahaba and the followers of the sahaba the tabi'een. Imam Azam Hanifa rahmatullahi learned from the sahaba. He is reported to have learned from at least four sahaba. And the other aima, they at least saw tabi'in, the direct followers, the direct students of the Sahaba. So therefore, these people were a blessing to of Allah Subhanahu Wa Taala that they compiled Deen, the practical application of Deen, the practical application of Quran in that time, and they also gave principles for future. So therefore, we have to return to their understanding. Because we do not have time, nor the energy, and nor the taqwa to apply, number one, have the knowledge, and number two, apply that knowledge accurately. Even if we do that, we will do it wrong. Because our nafs is very close and very overpowering over us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. This is the reason why the advice is that read the life of the Prophet sallallahu alayhi wa The first, if somebody wants to approach deen, the first thing that they should get in the habit of is to go and ask ulama. This is the first step. Whatever you want to do, go and ask ulama. Then, the next step is that learn the life of the Prophet ﷺ. Get a good book of seerah, start reading the book of seerah. Learn the life of the Sahaba of the Prophet ﷺ. When you have the basic background built and when you know the practical application, then you can work on, you can start getting, you know, if, if somebody has this passion to learn the Quran, do it the way the Prophet taught the Sahaba, learn it from a teacher. The two other things that I mentioned in the Friday sermon as well is that the Sahaba, they did not, the Prophet did not come out of a room and started reciting the Quran to them. The Sahaba had seen the Prophet for 40 years. They had seen how, what an honest person he was how he lives, what is his life like. And then the ayat came, the Prophet ﷺ would recite to them, they would memorize it. But when it come when it would come to understand the, understanding the meaning of those ayat, they would spend years. Had Abbas if I remember correct, has said that I spent ten years learning Surah Baqarah. Did he not know Arabic? Or was he talking about memorizing? Our small kids learn Surah Baqarah in a month, maximum, less than that sometimes. So, Hadha Abbas is saying that I learned it in one month, uh, in, in 10 years if I remember correct. A lot of, many years, numerous years. So, what was he talking about? He's talking about understanding the meaning of it. So, therefore, we should understand that it's not that we have to go to the house, 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 that we آج کل یہ جو بات بہت چل رہی ہے کہ بھائی قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو قرآن پڑھو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ ضرور لاؤ لیکن طریقے سے لاؤ 
اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے جس طرح سے لایا گیا ہے اس طریقے سے لے کے آؤ صحابہ کی زندگی کو سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھو اور پورا دین کا علم حاصل کرو اور اس کے بعد اگر تم تمہیں اجازت ملتی ہے اور تم اتنا اتھرائز ہو جاتے ہو کہ تمہارے پاس واقعی اتنا علم ہے تو یقیناً جاؤ قرآن شریف سے مسائل نکالو مشتعد بن جاؤ لیکن آج کل کوئی مشتعد بن نہیں سکتا بہت مشکل ہے تو پھر کام یہ ہے کہ علماء سے پوچھو جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کے ان کے ان سے فائدہ اٹھاؤ جیسے کہ اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہمیں دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے علماء کے پاس جائیں گے ورنہ پھر ڈاکٹر بھی خود ہی بنو انجینئر بھی خود ہی بنو اپنا گھر بھی خود بناؤ اور جس گاڑی میں جانا ہے اس کو بھی خود بناؤ اور جس سڑک پہ چلنا ہے وہ بھی خود بناؤ جس سارے کام کو اپنے کپڑے بھی خود بناؤ کھیتی باڑی بھی خود کرو سارے کام خود کرو تو دین نعوذ باللہ اتنا یتیم نہیں ہے کہ جو چاہے اس میں گھس جائے اور اپنی مرضی کے فتوے جاری کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا امین رب العالمین رب بنا تو قبل منہ آئینہ کنت سمی العلیم و تعالی نہ آئینہ کنت تواب الرحیم اوکے ان شاء اللہ علی سم نہات ان شاء اللہ اور دن ویل مینگ دعا اس طرح سے آج عرض کیا کہ مشاہد کا بھی کام نہیں ہوتا ہے مشاہد کی ضرورت بھی اس کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیسے ملاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ملاتے ہیں کہ ان کے دل سے ہم وہ نور حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہیں اور اپنے دل کی صفائی اور تذکیہ کراتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک سامنے مثال موجود ہو جس پہ عمل کی دیکھا جائے اس کو اور جس پہ جس سے انسپریشن حاصل کی جائے اور جس پہ اس کو فالو کیا جائے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے حضرت و صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جائے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے انسان کی طبیعت دا نیچر اینڈ پرسنالٹی آف ہیومن بینگ از سچ دیٹ وی نیڈ اے لونگ ایگزامپل سو دس از دا ریزن وائی وی گوڈ مشاہد دیٹ وی گیٹ انسپریشن بائی لوکنگ ایٹ دیم بائی لرننگ بائی لسننگ اینڈ دے بیکم آر انسپریشن ٹو دا پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو اللہ سبحان و تعالیٰ ادر وائز خانی رحمۃ اللہ علیہ ہیز ریٹن دیٹ اف سم بڑی ہیز دیٹ انسپریشن اینڈ دیٹ اینرجی آلریڈی دیٹ دے کین ہنڈریڈ پرسینٹ سیو دیم سیلف کم سن اینڈ فلفل دا کمینڈ آف اللہ سبحان و تعالیٰ آلریڈی اف دے ہیو دیٹ دین دے ڈونٹ نیڈ اے شیخ دے از اے گریٹ علامہ who later on was trained by Hakeem Al-Umad Mahashir Sultani Ramadullah Alayhi and became a Khalifa of Hakeem Al-Umad as well. Uh, I'm saying the name as well because therein is honor for him. That he, Sayyid Suleiman Badwi, you may have heard of his name, great famous Allama, a graduate of Nadwa, Nadwa he came to Hakeem Al-Umad Mahashir Sultani Ramadullah Alayhi and he said that Hazrat, Vaisa to me, Hazrat, koi burai nahi hai. لیکن پھر بھی آپ مجھے بیٹھ کر لیجیے تو حضرت صاحب آپ چلے جائیں گے یہاں سے حضرت صاحب کی جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہم اس کو بیٹھ نہیں کرتے بیٹھ تو پلیز لی جاتی ہے کہ اپنی خرابیوں اور برائیوں کو کا انسان علاج کرائے تو آپ یہاں آ کے اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کیوں ہو رہے ہیں کہ کوئی 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 فارمیلٹی ہے یا کوئی دنیا کو دکھانے کی بجائے بہرحال تو حضرت بعد میں تو بہت بڑے ہے کہ گرویدہ اور بڑے عالم اور خلیفہ ان کے بنے لیکن ابتدا اس طرح تھی سو وی کم ٹو آر شیخ وی کم ٹو آر مشائخ ٹو گیٹ آر بات ان ٹرین اینڈ وی دس از دا پرپز ادر وائز ایف یو ڈو ناٹ ہیو اینی پرابلم دین وائی وڈ یو گو ٹو آر شیخ ادر کیوں نو شیخ خانی رحمۃ اللہ علیہ ریٹن دیٹ از سم بڑی ہیڈی ہیز دس دیٹ دے ہیو دی اینرجی ٹو ڈو گڈ اینڈ دے کین اسٹے اوے فرام ای ول by themselves, then they do not need to come to a shaykh. They do not need a shaykh. But we do not, generally, nobody has that kind of energy. We need an inspirational role model that is very right before us. Otherwise, if somebody has that, then they don't need a shaykh. Uh, Sayyid Sulaiman Nadir Rahmatullahi Alayhi came to Hazrat Kibbutz Muhammad Panashir Sathani Rahmatullahi Alayhi. He was a great Allama. He said that, Hazrat, I do not have any problems, but still, take me in your bed. So, Hazrat said, go away. We don't do, we don't take in bed those people who are already perfect. And Hazrat Sulaiman Nadir Rahmatullahi Alayhi has written that that day I realized that I have so many problems. After this interaction, I realized that I have so many problems. And when he heard the bayan of Hazrat Kibbutz Muhammad Panashir Sahib Rahmatullahi Alayhi, he could not remain standing. He had to lean on the wall. He was struck by it so much. 
anyway. So this is the reason why we can come to our Mashaikh as well, to learn the Sunnah of the Prophet and to make our life according to the lifestyle of the Prophet by seeing a visible inspirational role model before us. Otherwise, we can keep on trying things and we can keep on running here and there, life will always be difficult. We will do a lot of mujahada if we are sincere, we will still do a lot of mujahada and still not get anywhere. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جلس جاتے ہیں کھلتے گل غموں کے کار خانے میں جلس جاتے ہیں کھلتے گل غموں کے کار خانے میں کلس جاتی ہیں کلیاں آرزو کا غم کلس جاتی ہے کلیاں آرزو کا غم اٹھانے میں غموں سے حضر اٹھانے میں خوشی سے مو چھپانے میں غموں سے حضر اٹھانے میں خوشی سے مو چھپانے میں گزر جاتی ہے عمر گزر جاتی ہے عمر زاہدوں کی ایک فسانے میں زاہد ٹریڈیشنلی صوفی ورسے زاہد زاہد ہوتا تھا جو سنت کی طریقے پر عمل نہ کرے اور دنیا کو چھوڑ کے اپنے طریقوں پر اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے ہی کوئش کرے اور صوفی وہ ہیں جو سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے ہی کوئش کرے تو زاہد کی عمر مجاہدے سے بھرپور ہوتی ہے لیکن بلاخر ایک فسانہ ثابت ہوتی ہے جھوٹی کانی ثابت ہوتی ہے گزر جاتی ہے عمر زاہدوں کی ایک فسانے میں اگرچہ خوب ہے زاہد تو رونے میں رولانے میں اگرچہ خوب ہے زاہد تو رونے میں رولانے میں تشنہ لب مگر رہتا ہے اوروں کے پلانے میں اوروں کو امپریس کرنے کے لیے خود اندر سے خالی ہیں اور دوسروں کو دکھانے کے لیے سارا کام چل رہا ہے اگرچہ خوب ہے زاہد تو رونے میں رولانے میں تشنا لب مگر رہتا ہے اوروں کے پلانے میں ہزاروں لوگ ڈھونڈے ہیں جنہیں سارے زمانے میں ہزاروں لوگ ڈھونڈے ہیں جنہیں سارے زمانے میں وہ ملتے ہیں مگر اے دوستوں کس آستانے میں ہزاروں لوگ ڈھونڈے ہیں جنہیں سارے زمانے میں وہ ملتے ہیں مگر اے دوستوں کس آستانے میں میں بتلا دوں تمہیں وہ کھوج ہے جس کی زمانے میں میں بتلا دوں تمہیں وہ کھوج ہے جس کی زمانے میں ملتے ہیں وہ دل والوں سے اپنا دل ملانے میں دل والوں سے مراد ہے کہ دل موہی جن کی دل اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہوں حقیم وقت اللہ علیہ وسلم کے بیان سن رہا تھا فرمانے لگے کہ اتر کی قیمت شیشی کو دیکھ کر نہ بتاؤں اتر کی قیمت کا اندازہ شیشی کو دیکھ کر نہ کرو وہی دو دو روپے کی شیشی بعض اوقات اس میں بڑا مہنگا اتر بھرا ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑا کچھ رکھ سم کا اتر بھرا ہوتا ہے تو شیشی کو دیکھ کے نہیں بھائی چلتا کہ اتر کتنا قیمتی ہے آج کل بڑی اتر کی خوبصورت شیشیں بنائی جاتی ہیں یہ بھی وہی ٹرینڈ ہے کہ ظاہر بھی زیادہ توجہ بازے بھی توجہ نہیں ہے شیشی بڑی خوبصورت کو دیکھ کے آدمی خرید لیں اور بعد میں پہ چلا کے اندر سے ایسا ایتا رہے کہ تو بہت بہت دماغ پڑھ جائیں تو شیشی کو دیکھ کے ایتا کی قیمت نہیں لگائی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی خواب کے بنے ہوئے ہیں سب کے سب خواب کے بنے ہوئے ہیں وہی دو دو روپے کے ہیں لیکن کس کے دل میں اللہ ہے کس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ قیمت کی طرح ہے اس سے اس کی قیمت پتا چلے گی میں بتلا دوں تمہیں وہ کھوج ہے جس کی زمانے میں 
मिलते हैं वो दिल वालों से अपना दिल मिलाने में किसी आशिक से पूछो लोग नजरों के मिलाने में किसी आशिक से पूछो लोग नजरों के मिलाने अदब से सर झुकाने में झुका कर डूब जाने किसी आशिक से पूछो लोख नजरों के मिलाने में अदब से सर झुकाने में झुका कर डूब जाने में इसके दिल में अल्लाह होता है वो वो अल्लाह ताला को देखता है अपने दिल की तरफ देखता है अपने दिल में अदाल तो आता है तो जिस तरह से शाह को दुनिया के आशिकों को अपने महबूब को देखने में मज़ा आता है उस तरह अहिल्ला को अपने दिल में डूब जाने में मज़ा आता है अदब से सर झुका लेते हैं अल्लाह ताली के सामने और झुका कर दिल के आईने में है तस्वीरें यार नजर आता नहीं जो देखने में और दिखाने में नजर आता नहीं जो देखने में और दिखाने में छुपा रखते हैं एक नश्तर जिगर के आशियाने में नजर आता नहीं जो देखने में और दिखाने में छुपा रखते हैं एक नश्तर जिगर के आशियाने में अल्लाह वो अपने दिल में दर्द का नश्तर लिए फिर रहे होते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर मुसलसल तकलीफ उठा रहे मुसलसल दर्द से गुजर रहे होते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं छुपा के रखते हैं बस जिसका दिल उनसे मिल जाए उसको फिर पता चलता है तो नज़र आता नहीं जो देखने में और दिखाने में छुपा रखते हैं एक नश्तर जिगर के आशियाने में और नश्तर ये दर्द का नश्तर ये दर्द की जुबान उनको उस कदर महबूब होती है कि वो अपने जिगर के साथ चिपका के रखते हैं सारी दुनिया दे देंगे लेकिन अपना दर्द नहीं देंगे जो रिंदा ये रिंदा ने चमन खामोश लब अपने फसाने में ये रिंदा ने चमन खामोश लब अपने फसाने में ये रिंदा ने चमन खामोश लब अपने फसाने में पता हक का बता देते हैं पीने में पिलाने में पता हक का बता देते हैं पीने में पिलाने में कि गोया बात होगा तो हम मशाइ की सुबह में जाएँ तो वो ऐसा नहीं होता कि बहुत पता हो हमें कोई बात सिखाएँ बाकायदा लफ्ज़ों में कोई बात बताएँ लेकिन बस चुप चाप अपने खामोश फसाने में वो अपनी खामोश बातों में हमें अल्लाह ताली से मिला देते हैं तो ऐसे ही यहाँ जो है वो बस दुनिया की बातें हो रही हैं बाद बात लगता है कि कोई बहुत उमूमी सी बातें हो रही हैं कभी पीने पिलाने की बात हो रही है इसमें पीना पिलाना सुना दी कि एक मज़े का काम है बाद बात हम बड़े इंजॉय करके भी आते हैं बाद बात किसी बयान को या कुछ लेकिन अगर उसके दिल में अल्लाह ताली की मोहब्बत का चीरा लगा हुआ है तो फिर वो बोलने वाला चाहे बोले या ना बोले उसकी सोबत से अल्लाह ताली मिल जाता है अपने फसाने में पता हक का बता देते हैं पीने में दिलाने में अल्लाह ताला तमशाय हक्का की सोबत नसीब फरमाए अल्लाह ताला तमशाय हक्का की कदर नसीब फरमाए अल्लाह ताला तमसे देने वाला बनाए हम यार बनाना भी कामयाब जिंदगी हमें भी नसीब फरमाए और कामयाबी वाली नसीब फरमाए या अल्लाह अपना मुती फरमाबरदार बंदा बना लीजिए या अल्लाह गुनाहों से बहुत बचने वाला बना दीजिए या अल्लाह आपको नाराज़ करने वाली चीज़ों से आपको नाराज़ करने वाले कामों से या अल्लाह बहुत ज़्यादा बचने वाला बना लीजिए अल्लाह या अल्लाह आपको खुश रखने की फिक्र जिसको जो नसीब फरमाइए या अल्लाह कामयाब ज़िंदगी नसीब फरमाइए कामयाब मौत नसीब फरमाइए या अल्लाह जो आपका दीन है साफ़ सुथरा हजरत सल्ला वसम का लाया हुआ सिखाया हुआ या अल्लाह उस पर सही तरीके से अमल पैरा हो जाने वाला उसका सही फहम उसका सही अमल नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह ये शर्फ़ और एजाज हमारी दुआओं की कबूलियत या अल्लाह आपको अपने दरबार में अल्लाह अता फरमा दीजिए या अल्लाह जो मांग सकें वो भी अता फरमाइए जो ना मांगा मांगना चाहिए था 
وہ بھی نصیب فرما دیجیے عطا فرما دیجیے ہم نالائقوں کی جانب بھی اللہ کرم سے دیکھ لیجیے ہماری عقل کو نہ دیکھیے ہماری صلاحیت کو نہ دیکھیے ہماری استعداد کو نہ دیکھیے یا اللہ آپ بڑی شان والے ہیں یا اللہ آپ کی شان کے مطابق نصیب فرما دیجیے عطا فرما دیجیے یا اللہ کھوٹے سکوں کو بھی جلا دیجیے آمین رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیل خلق سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین آمین برحمت کا یا رحم الرحیم